যদি কারোরে ধরি জীবনে সে বালাতে পারবে না নোয়াখালীর বাসায় আল্লাহর মায়ের দুনিয়ার বাইর আল্লাহর মায়ের জোরে বলেন আল্লাহর মায়ের দুনিয়ার বাইর এমন মায়ের আল্লাহ দিছে এখন দুনিয়া থেকে একদম আউট করে দিছে সাহায্য চাইল আমেরিকার কাছে ওরা বলল যে আমরা সাহায্য করতে পারবো না সাহায্য চেয়েছে রাশিয়ার কাছে ওরা বলছে আমরা সাহায্য করব না সাহায্য চেয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে ওরা বলছে আমরা সাহায্য করব না কেউ সাহায্য করে নাই আল্লাহ বলছে এমন রোগ দেব পৃথিবীর সবাই ভয়ে পালাতে থাকবে আল্লাহ আকবর আজকে যারা কোরআনের বিপক্ষে অবস্থান নিচ্ছে তাদেরও সেই একই পরিস্থিতি হবে ঠিক কেনা জোরে বলেন ঠিক কেনা अपेक्षा कर मस्जिदे ढुकब কানতারে অন্য দিকে দিয়া পালায় যান অপেক্ষা করেন ওদের মতো আপনারাও মসজিদে ঢুকবেন অপেক্ষা করেন একটা সময় আমরা দেখতাম যখন ভূমিকম্প হতো যখন বৃষ্টি বাদল হতো একসাথে এক সপ্তাহ পর্যন্ত সূর্য ঠিক মতো দেখা যেত না তখন লোকেরা কোথায় ঢুকতো মসজিদে ঢুকে দোয়া করত এখন মানুষের ইমানটা এত দুর্বল হয়েছে এখন সিডর আসে মহসিন আসে নার্গিস আসে বিলকিস আসে এখন আর মসজিদে ঢুকে না এখন আশ্রয় কেন্দ্রে যায় জোরে বলেন ঠিক কেনা এখন আশ্রয় কেন্দ্রে যায় আর টেলিভিশনের পর্দায় খবর বেশি আসে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করার কারণে মহসিন আঘাত আনতে পারে নাই ঠিক কেনা আল্লাহ পাক বলেন বান্দা তোরা যখন বিপদে পড়িস তোরা যখন মুসিবতে পড়িস তোদের দুর্বল ইমানদার আশ্রয় কেন্দ্রে যায় আর আমার আল্লাহর অলিগুলো চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে যখন মানুষের উপরে যখন বিপদ আসে যখন মুসিবত আসে তখন তারা কি করে আল্লাহ বলছে না উকাইদা না উকাই না তখন তারা উঠতে বসতে চলতে পিটতে ঘুমাতে খেতে সব সময় কাকে ডাকে আল্লাহ বাসাও আল্লাহ বাসাও আল্লাহ বাসাও আল্লাহ পাক বলেন তখন আমি আল্লাহ সুবাহান হুয়া তালা স্থির থাকতে পারি না বান্দার ডাকে সাড়া দিয়ে আমি তাদেরকে বিপদ থেকে বাঁচাইয়া দেয় তখন তারা কি করে আল্লাহ পাক বলেন তারা তখন এমন রূপ ধারণ করে মনে হয় জীবনে তাদেরকে কোনো বিপদ মুসিবত গ্রাস করে নাই ঠিক কেনা যেমনটা হয়েছিল অস্ট্রেলিয়াতে অস্ট্রেলিয়াতে হলো কি আগুনের লাবা দাবানল শুরু হয়েছে সব চলে সাই হয়ে যাচ্ছে ওরা বহু চেষ্টা করেছে হেলিকপ্টার দিয়ে পানি ভালো বিভিন্নভাবে তারা বহু চেষ্টা করেছে ফায়ার সার্ভিস দিয়ে আগুন নেবানোর জন্য সম্ভব হয় হয় সম্ভব হয়েছে শেষ সব কুল কিনারা যখন পেল না সব বন্ধ মসজিদের ইমাম সাহেবের কাছে গিয়ে মসজিদে ঢুকে বলে মুসলমানরা মসজিদের ইমাম সাহেব দয়া করে আপনারা একটু দোয়া করেন আপনারাও তো অস্ট্রেলিয়াতে বসবাস করেন আমরাও বসবাস করি আমরা যদি না বাসি আপনারাও তো বাঁচবেন না একটু দোয়া করেন আল্লাহ যেন ওই বিপদ থেকে আমাদেরকেও বাঁচায় আপনাদেরকেও বাঁচায় মুসলমানদের ইমাম সাহেব নামাজ পড়ে মুসলিমদেরকে নিয়ে আল্লাহ দরবারে হাত তুলে দোয়া করে আল্লাহ আমাদের অপরাধের কারণে কাফের মসজিদের অপরাধের কারণে বিপদ দিয়া মুসিবত দিয়া আমাদেরকে ধ্বংস করে দিও না দোয়া মঞ্জুর হয়ে যায় দাবান লিবে যায় এবার অস্ট্রেলিয়া কি করল পানির অভাব পড়ে গেল সব পানিগুলো শুকিয়ে গেল বনের ভেতরে যে সমস্ত বন্য উটগুলো ছিল বন থেকে বেরিয়ে এসে মানুষের পুকুরের ভেতরে গিয়া চোবাচ্চার ভেতরে গিয়া যা পানি আছে সব খেয়ে ফেলে আমার ভাইয়েরা ওটের প্রয়োজন সব চাইতে প্রয়োজনীয় খাবারের নাম হলো পানি ওটের একটা রোগ হয় নাম হচ্ছে হায়াম কি রোগ হায়াম এই হায়াম রোগ হলে ওর সারাক্ষণ আকাশের দিকে সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকে তখন ওটের একটা জীবিত একটা কিন কোবরার প্রয়োজন হয় সাপ 
একটা সাপ দরকার বিষাক্ত সাপ দরকার তখন উটকে যদি ওই জীবিত একটা বিষাক্ত সাপ খাওয়ায় দেওয়া যায় তখন উটের দুই চোখ দিয়ে শুধু পানি বের হতে থাকে বিষক্রিয়ায় তার সমস্ত শরীরটা কি হয়ে যায় পানি হয়ে যায় তখন তার দু চোখ দিয়ে শুধু পানি বের হতে থাকে তখন তার অবস্থা হয়ে যায় সারা শরীরে জ্বালা পড়া শুরু হয়ে যায় তখন তার পানির প্রয়োজন তখন উট কি করে সমুদ্রের কাছে গিয়ে এমনভাবে পানি পান করে তার শিরের ভিতরে আসছে মনে হয় যেন সেই সাতটা নদীর পানি একসাথে খেয়ে ফেলবে আল্লাহ আকবর বলে ওই ওটের চোখ থেকে ওই সাপ খাওয়ার পরে ওটের চোখ থেকে যে পানি বের হয় এই পানিগুলো ওখানকার লোকেরা এগুলো তারা সংরক্ষণ করেন ওই পানি যদি কাউকে যদি সাপে কামড় দেয় কোনো বিষাক্ত প্রাণী যদি কাউকে যদি ধ্বংস করে তখন সেখান থেকে যদি ওইটাকে মেডিসিন হিসেবে ব্যবহার করা হয় ওই বিষক্রিয়া সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হয়ে যায় আল্লাহ আকবর এক প্রাণী থেকে আল্লাহ পাক আরেক প্রাণী চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন সুবাহ বলেন এই উটের অবস্থা হয় এরকম সেই উটগুলো যখন বনে যখন পানি পেল না সবগুলো মানুষের লোকালয় চলে আসলো মানুষের বাড়িতে চলে আসলো বাড়িতে সোবাচ্চা বলেন আর পুকুর বলেন এগুলোর ভেতরে ঢুকে পানি যা আছে সব খেতে শুরু করছে এবং অস্ট্রেলিয়ার সরকার এবার চিন্তা করলো যে না এটা তো হতে দেওয়া যায় না এবার অস্ট্রেলিয়ার সরকার কি করলো নতুন একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ওরা আকাশ থেকে হেলিকপ্টার দিয়া দশ হাজার উটকে গুলি করে মেরে ফেলেছে খুব ভালো কাজ করছে না ওই যে আল্লাহ বলছেন যখন বিপদ চলে যায় এদের এমন অবস্থা হয় মনে হয় জীবনেও তাদেরকে বিপদ গ্রাস করে নাই এখন তারা বাঁচার জন্য আগুন যখন নিবে গেল এবার তারা আল্লাহ আর প্রাণীর উপরে আঘাত করা শুরু করলো এবার আল্লাহ পাক বলছেন আচ্ছা যখন আগুন দিয়েছি মুসলমানদের কাছে গিয়ে সাহায্য চাইলাম মুসলমানরা আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করছে আমি তোমাদের জন্য পথ সহজ করে দিলাম এখন আমার সৃষ্টির উপরে হাত দিয়েছ এবার পানি দিয়ে মারব অটোমেটিক সাগরগুলো উত্তাল হয়ে গেল সাগর থেকে পানি এসে বন্যা হয়ে গেছে সব ডুবে যাচ্ছে এবার আল্লাহ আকবর বলেন এই জন্য বলেছে নোয়াখালীর বাসায় আল্লাহর মায়ের দুনিয়ার জোরে বলেন আল্লাহর মায়ের দুনিয়ার আল্লাহ বলেন আমি যাকে ধরি আমার হাত থেকে বাঁচার কোন উপায় নাই তার ঠিক কেনা এই ভারতবর্ষ মুসলমানরা শাসন করেছে আটশো বছর কত বছর আটশো বছর মুসলমানরা শাসন করেছে মুসলমানদের সেই আটশো বছরের ইতিহাস একটা ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যাবে না মুসলমানরা মন্দির ভেঙেছে মুসলমানরা কোনো মন্দির ভাঙে নাই আটশো বছরের ইতিহাস এই যে ভারতকে পাক ভারত বলা হয় একটা সময় ভারতকে কি বলা হতো পাক ভারত বলা হতো এর কারণ মুসলমানরা আটশো বছর শাসন করেছে এই জন্য এটার নাম হয়েছে পাক ভারত আজকে সেই আটশো বছরের শাসিত মুসলমানদের সেই রাষ্ট্র দখল করেছে আজকে মুসলিকরা যে মুসলমানদের কারণে এই রাষ্ট্র পেয়েছে তারা সেই মুসলমানদের উপর নির্যাতন করে মুসলমানদেরকে ইন্ডিয়া থেকে বের করার ষড়যন্ত্র করছে ঠিক কেনা এই মুহূর্তে আমাদের মুসলমানদের ইমানি দায়িত্ব হচ্ছে আমাদেরকে এক হতে হবে আমাদেরকে কি হতে হবে এক হতে হবে এক প্ল্যাটফর্মে আসতে হবে কেউ কোনো বিরোধিতা করা যাবে না আওয়ামী লীগ বুঝি না বিএনপি বুঝি না জাতীয় পার্টি বুঝি না জাসদ বুঝি না বাসদ বুঝি না হেফাজত বুঝি না চরমনাই বুঝি না সব দলকে এক কাতারে আসতে হবে যেই কাতারে আসতে হবে ওই কাতারের নাম কি চিৎকার মেরে বলুন কি এ কোরআনের পক্ষে যদি আসতে পারেন